Jen dva, jen dva. Dobar dan, dragi naši posjetitelji. Molili bi vas još jednom da se malo primaknete. Predstavljamo još jedan domaći developerski tim i dobro će im doći vaša podrška. Oni će pričati o svom vrlo, vrlo zanimljivom projektu koji se zove Art Vanguard. Da vidite još malo šta se na našem lokalnom tržištu događa. Sve jedno bolje i zanimljivije od drugog. Tu su uh, s nama Ivo, Goran i Ana, ili još bolje Ana, Goran i Ivo, uh, koji će vam reći nešto o ovom zanimljivom projektu, pa ću predat mikrofon njima, no prije svega molim vas da ih pozdravite jednim pljeskom. Puno hvala. Djevojka i momci iz naše domaće developerske kuće imaju riječ. E, hvala. Hvala još jedanput organizatorima koji su nam omogućili prisustovanje i hvala svima vama koji ste se odazili u velikom broju i pokazali interes za naš projekt. Molim vas jedan pljesak još za organizatore. I za vas. Evo, kao što je Daru već predstavio, ja sam Ivo, ovo su Ana i Goran, s njima ćete malo kasnije. I da vam predstavimo, ovo je Art Vanguard, naš projekt na kojem smo počeli raditi prije tri mjeseca. Ideja je puno starija, ali trebalo je vremena da se prelagodi ovim uvjetima. Znači, jedna od bitnih stvar je bilo vrijeme. Konačno smo našli dovoljno vremena za pokrenut projekt. Druga stvar, motivacija, koja je došla iz jednog drugog projekta gdje smo prepoznati na svjetskoj razini. I treća stvar, konačno se pojavi ovaj flat design koji dolazi uz Windows Metro sučelje, uz novi iOS 7 i takve stvari. Vjerujem da će konačno sad ovo izgledat prihvatljivo ostalima. Dakle, koncept je sljedeći. Art je bivši detektiv koji je ostao bez posla i samim odlaskom je ostao i bez svojih sjećanja. Imat ćemo 259 nivoa ovako raspoređenih. Zbog čega 259? Zbog te heksagonske strukture. Svaki nivo ima različiti gameplay od nekih top-down shootera, runnera, physics puzzle-a i nisu svi nivoji ključni u igri, ali ovi koji su ključni će značiti imat će neke iteme koje morate koristiti kasnije. Odlična stvar je da ne morate sa nivoa ići na onaj idući sa većim brojem, nego imate šest mogućnosti za obići u gore. I također zanimljiva stvar u konceptu je da će biti cross platform i to do visoke razine, što znači da primjer čekate tramvaj i onda igrate na iPhone-u. Dođete doma, malo igrate na PC-u ili na Play-ki, pa onda sad u slučaju da možda morate na WC, prebacite se na Android pa nastavite tamo igrati vam bogate mogućnosti. Ovo je primjer prvog levela. Ovdje izgleda prilično mračno, ali u biti nama je inspiracija noir filmovi i oni foršpani koji je radio Soul Buzz za Hitchcocka, zatim grafike Igora Hofpowera i neki kultni klasici škole animiranog filma Zagrebačke tipa Surogat ili Profesor Baltazar. Grafika je rađena 2D, kolaž, Zatim je animirana u Unity-u, ispričavam se u Flash-u i kasnije prebačena u Unity je u 3D prostoru. Biti u tom će vam više ispričati Ana i Goran. Izvole. Bok, ja sam Ana. Evo, Ivo je već rekao da... Hvala. Dakle, ja radim animaciju, radim je u 2D okruženju i tehnika je kolaž animacija, tako da se stvara dojam lutkarsko kazališta. Uglavnom tu 2D animaciju, onda ubacujemo 3D okruženje u Unity-u i više o tome bude vam Goran rekao. Ej, bok svima, evo, ja sam Goran. Ja se brinem za samu logiku u igrici. Znači, ono što Ivo i Ana nacrtaju, animiraju, ja moram zapravo posložiti i prezentirati igraču kroz nekakvu interakciju. Za to sam koristio Unity zajedno sa nekakvim open source alatima koji nam omogućavaju da flash animacije prebacimo u sam 3D prostor Unity gdje zapravo imamo taj 2.5D gdje smo mi ograničili arta na samo 1Z indeks. Zašto Unity? Iz jednog jednostavnog razloga zato što nam Unity omogućava da našu igru stavimo na više platformi od jednog. Znači možemo ju ponuditi na vrlo razne 
razne i najpopularnije platforme kao što su Android, iOS, ne znam, Mac, Linux, Windows, Windows Phone i sami web gdje možete već naći ovaj naš mali demo i isprobati. Evo šta je još... Pa u principu evo krenuli smo sad rajt na sljedećem nivou koji smo zapravo da danas i objavili, možete slobodno isprobati već na webu, dodajte nas na Facebook i na ostale socijalne mreže i komentirajte, vaši komentari su jako važni, probat ćemo ulažiti što više njih i primijeniti na naše razvoj igre. Evo ja bi se još jednom zahvalio organizatorima, ne znam da li ima još neko nešto za dodat. Još samo par riječi, organizatori su nam mogućili da dođemo besplatno. Ako vi radite neke igrice, ako želite sudjelovati, slobodno se javite iduće godine, isto ćete imati priliku. Mi smo ovo napravili prošle tri mjeseca i samo da pomenem, nama je to hobby, za sada. Mi narađujemo na druge načine da bi se osigurali u životu. Međutim, mi bi to voljeli promijeniti i uz vašu podršku vjerujem da će nam to postati full time job i da ćemo dovršiti tu igricu u što kraćem roku. Zato molim vas i vi sudjelujte, priključite se na mrežama, dajte nam savjete, želje ili neke sugestije na koji način je to napravimo što bolje. Hvala vam. Evo, hvala ekipi koja nam je donijela Art Vangarda. Budete li imali još kakvih pitanja za njih, znate di su, u Indy Corneru, pa možete na Miru popričati, pitati sve što vas zanima. Hvala isto Ivi što je ovo spomenuo, doista do godine, kogod ima nekakav projekt, svi ste dobro došli. Tu smo da spojimo publiku sa mladim developerima i da poguramo scenu svi skupa. Hvala vam još jednom što ste došli na ovu malu prezentaciju i vidimo se uskoro na jednom velikom giveawayu. Hvala vam. Thank you.